ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ராகேஷ் நம்ம இப்போ வந்து என்னென்னா ஜாவாவில் இருக்க பாஸ்பே வேல்யூ பாஸ்பே ரெஃபரன்ஸு என்னென்னு பார்ப்போம் இது தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் சத்தியமாக புரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கேன்னா ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பேசிக்கான ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாஸ்பே வேல்யூவோட கோடு வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாஸ்பே ரெஃபரன்ஸோட கோடை வந்து கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கூட ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த செக்மெண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்டெக்ஸ் இக்வல் டு இன்டே ஒய் ஈக்குவல் இப்படியும் போட்டிருக்கேன் ஸோ சிஸ்டமோட என்ன பண்ணால் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இது ரெண்டு பேர் ப்ரிண்டே இருக்கும் ஸோ இதையும் நான் இது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ எனக்கு நான் ரன் பண்ணேன்னா நான் ஒன்றா நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவங்களுக்கு தான் வருது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை அன்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் ரன் பண்ணுவோம்னா என்ன வரும்னா எக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேலையை தான் வந்துருக்கும் ரீசன் என்னென்னா எக்ஸில் வந்து ஒயோட வேல்யூ போட சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ அதனால் அப்படி ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா திமியும் எக்ஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பட் ஒய் அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் இது வந்து பாஸ் பை வேல்யூ நீங்கள் வந்து எந்த ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் எடுத்தாலும் அது வந்து பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை வேல்யூனா ஒன்லி வேல்யூ தான் காப்பி ஆகும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரில் அது வந்து இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஒய் சொன்னாங்க நான் இப்போ எக்ஸ் மாற்றினா எக்ஸ் மட்டும்தான் மாறணும் ஒய் மாற்றினா ஒய் மட்டும்தான் மாறணும் அது பேர் தான் பாஸ் பை வேல்யூ ஆனால் இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸில் மட்டும்தான் அந்த ரூல் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதே நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து அசைன்மெண்ட் பண்ணோம்னா அதோட கேஸே வேறு ஆல்ரெடி இந்த கோட் ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸ்டூடெண்ட்டு எஸ் ஒன் எடுக்கான் எஸ் டூ எடுக்கான் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் எஸ் ஒன்னோட நேம் வந்து ஒன் ராகேஷ் லெனின் நான் இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இது கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸிட் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் ராகேஷ் லெனின் வந்துச்சா தனித்தனியாக இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதை அன்கமெண்ட் பண்ணுறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் இங்கே எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ நான் வந்து எஸ் ஒன் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டுன்னு போடலை எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ எஸ் ஒனோட மெமரி அட்ரெஸும் எஸ் டூவோட மெமரி அட்ரெஸும் ஒன்று ஆகணும் எஸ் ஒன் அட் ஒன் அட்ரெஸ் வந்து எஸ் டூவோட அட்ரெஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்கனா நான் எஸ் ஒன் லைக் இப்போல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் எஸ் டூலேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எஸ் டூவில் சேஞ்ச் பண்ணாலும் எஸ் ஒன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள் சி இந்த இந்த லைன் பாருங்கள் நான் அங்கே வந்து நம்ம போட்டிருப்பேனா எஸ் ஒன் இப்போ எஸ் டூ போட்டிருப்பேன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து லினின் லினின் மாறிடுச்சு அடுத்த இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்தோன்னா எஸ் ஒன் தட் செட் மார்க்ஸ் டென் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் எஸ் ஒன் தான் சொல்லியிருக்கேன் எஸ் ஒன் தானே மாறியிருக்கணும் பட் என்ன இருக்கும்னா டென் டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி ஸோ எஸ் ஒன்னும் மாறியிருக்கும் எஸ் டூவும் மாறியிருக்கும் ஏன்னா வந்து எஸ் ஒன் இப்போ எஸ் டூ வந்து பாஸ்வே ரெஃபரன்ஸ் பாஸ்வே ரெஃபரன்ஸ்னா ஒன்லி ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸு ரெண்டுமே அசைன் ஆகுது தவிர பாயிண்ட் ஆகுது தவிர வேல்யூ பாயிண்ட் ஆகல ஸோ இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இது வந்து ரொம்ப பேசிக் இது கன்ஃபார்மாக கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் மேபி இந்த வீடியோ ஒன் டைம் அட்வைஸ் மெனி டைம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அது ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணு